fue un incendio intencional, eso, de eso no tenemos ninguna duda, eh, en un sector donde se acumulan justamente los neumáticos que son partes de una campaña y de una ordenanza que prohíbe la incineración. Así que ese lugar salvo que alguien lo, lo prenda fuego, era imposible que estuviese en riesgo ese lugar. Digamos. Los incendios por ahí que se, que se suelen provocar son en la zona de, de celda de residuos, que es arriba, más al este de, de ese lugar, pero no allí. Eh, se quemaron más de 5.000 neumáticos que teníamos recolectados ahí. Eh, la verdad que la la palabra que yo podía eh, que podría decir desde lo personal es tristeza porque eh, realmente hacemos una gestión que es un ejemplo en otros lugares tener esa recolección y esa, la precaución de evitar la quema de, de los neumáticos y bueno que alguien venga y lo incende intencionalmente la verdad que no tiene ni idea el daño que le causó al ambiente y obviamente también al erario municipal y obviamente a, todo lo, a toda la población de, de General Roca. ¿no? Nosotros no vamos a parar hasta identificar a las dos o tres personas que eh, se vieron salir del lugar y, al, y al, al ratito se inició el incendio. En el lugar había muy pocas personas porque se encontraba cerrada la planta desde hace unos días, eh, dado de que se estaban haciendo trabajos de, de maquinarias, de compactación de los residuos en la celda. Entonces eh, estaba cerrada, eh, solo estaba eh, los recicladores informales, el grupo que, que le permitimos el ingreso para que trabajen allí, eh, acomodando su material eh, y personal municipal que están perfectamente identificados. Hoy eh, calculamos que en el día de hoy, al, a más tardar mañana, estamos elaborando un nuevo informe para presentar una ampliatoria, a, además de la denuncia penal que se radicó el día viernes, vamos a realizar una ampliatoria para que la justicia, eh, orientar un poco más a la justicia para que se haga cargo de identificar a estas personas o que se empiecen a tomar declaraciones al menos. ¿Qué sospechas tienen ustedes? ¿Quiénes podrían tener intenciones de realizar tan importante y contaminante que? Yo creo que, yo creo que en realidad ha sido un, un acto de inconsciencia, que no han tomado dimensión de, de, lo, que, de, lo, que han, de lo que han provocado realmente, ¿no? porque el daño ha sido muy grande. No solo lo que demandó apagar ese fuego, toda la maquinaria y el personal que tuvimos que movilizar para apagar eso, sino lo más preocupante es la contaminación. ¿Pero descartan algún hecho de vandalismo? Eh, no, la verdad que yo no descarto nada, lo único que sí estamos seguros que eso fue intencional. Eso, eso no, no me cabe la menor duda, por eso le vamos a ampliar la, la información a la justicia para que realmente den con las personas eh, que hicieron esto, porque obviamente le vamos a impedir el ingreso eh, al lugar a, la, a las personas que causaron esto.